என் அன்பு பிள்ளையே என் சத்தம் உன் மனதில் ஒலித்தால் இப்போதே என்னை நோக்கிப்பார் என் விழிகள் உன்னோடு பேசும் உன் உணர்வுகள் சில்லிட்டு ஆனந்த கண்ணீர் பெருகும் இதே உணர்வுடன் இரு இனி காலமெல்லாம் மகிழ்ச்சியாக வாழப்போகின்றாய் உனக்கு என்ன வேண்டும் என்பதை நீ சொல்லித்தான் நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா குழந்தையே உனக்கு ஆசிர்வதிக்கப்பட்டதை தராமல் எங்கு போகப் போகின்றேன் மனதை அமைதியாக வைத்துக்கொள் எந்தவிதமான சூறாவளியையும் அதற்குள் அனுமதிக்காதே இந்த நிலை வெகு விரைவில் மாறி உனக்கு வெற்றி கிட்டும் அன்பே பலம் மிக்கது அன்புடன் ஒப்பிடும் போது அறிவும் ஆற்றலும் கூட பலம் குறந்தவைகளே இருப்பதா இறப்பதா இதுதான் பிரச்சனை அமைதியா இரு நீ விரும்பியதை அடைவாய் ஏன் என் மீது இவ்வளவு கோபம் உன் உடம்பில் ஏற்பட்ட காயத்திற்கு வலியால் துடிக்கின்றாய் ஆனால் எனக்கு அதைவிட உன் மனவழியைத்தான் பெரிதாக தெரிகின்றது அதனால் நான் சரி செய்ய அதிக கவனம் கொண்டுள்ளேன் உடம்பில் ஏற்பட்ட காயத்தை விட உன் மனதில் ஏற்பட்ட காயம் என்பது மலை போன்றதாயிருக்கின்றது பிறரது வார்த்தைகள் உன் மனதில் வடுவாய் தேங்கி நிற்கின்றது அதை நான் சரி செய்கிறேன் அந்த வழி எப்படி இருக்கும் என்று தெரிந்தும் நீ மற்றவர்களை வார்த்தைகளால் புண்படுத்தலாமா அவர்களுக்கு அது காயம்தானே ஒருவனுக்கு உண்மையான எதிரி வெளியே இருப்பவர்கள் அல்ல அவனுடைய மனமே அவனது முதல் எதிரி உனக்கு ஒரு நிகழ்வுகள் நடந்தால் அதை மிக பெரிதாக சித்தரிப்பது உன் மனம்தான் அதை சிறியதாக சித்தரிப்பதும் உன் மனம்தான் உன் பகைவன் கூட எண்ணாத எண்ணங்களை உன் மனம் எண்ணமிடும் உன் மனம் என்பது அது அப்படி நடந்திடுமோ எப்படி நடந்திடுமோ என்று ஒரு கற்பனை பயத்தை அதை உணர வைத்துவிடும் நீ நல்லது நினைத்தாலும் அதை உனக்கே வேற முகமாக சித்தரிப்பது உன் மனம்தான் அந்த நிமிடம் மௌனமாக அதை கடக்க செய்து அந்த எண்ணத்தை துடைத்து எறி இப்படி செய்தால் உன் மனம் என்பது உனக்கு பகைவனாக இல்லாது தோல் கொடுக்கும் தோழனாக இருக்கும் நம் மனம் என்பது நல்லது கெட்டது என எல்லாம் நிறைந்தவைத்தான் உன்னோடு நல்லதை பிறருக்கு நல்லதாக மாற்று உன் கெட்டதை போரிட்டு வென்று அதை உனக்கான நியாயத்தை உணர்த்தும் நியாயமான பாதையாய் மாற்று இதற்கான அர்த்தம் என்ன என்பதை கூறுகிறேன் கேள் தீயில் கையை நீட்டினால் சுடும் என்பதை அறிந்து நீ கையை தள்ளி வைத்தாய் என்றால் அதை புரிந்து நீ நடந்ததாக என்பது அர்த்தம் அதற்கு மாறாக புரிந்தும் நான் கையை விடுவேன் என்று சொன்னால் அதற்கான பலனை நீ கடந்தாக வேண்டும் ஒருவனுக்கு நல்லது கெட்டது என இரண்டும் தோன்றும் ஆனால் கெட்டதை நீ எவ்வாறு நல்லதாக மாறிக்கொள்கிறாய் என்பதில்தான் உன் உண்மையான முன்னேற்றம் அடங்கியிருக்கின்றது கெட்டதை நினைப்பது என்னுடைய குணம் அல்ல அது அறநெறி அல்ல என் சாய்தேவா எனக்கு அப்படி புகட்டவில்லை என்று நீ நினைத்தாலே உன்னிடம் தோன்றும் எல்லாமே நல்லதாக நல்லதாகவும் மாறும் உன் சாய்தேவா பிள்ளையாகிவிட்டாய் நீ உன்னில் இருக்கும் அனைத்துமே நான் அறநெறிக்கு உட்பட்டதாக நீதி பாதையிலும் உலக நியதியிலும் வாழ வைப்பேன் உன்னிடம் உனக்கே பிடிக்காத குணங்களை நீ உணர்ந்திருப்பாய் அதை நெறிப்படுத்தி எது நல்லது என்பதை உன் மெய்யறிவு அதனை உணர வேண்டும் என்பதற்காகவே சில நிகழ்வுகளை உனக்கு நிகழ்த்தி உள்ளேன் அதனால் பயப்படாதே உன்னை நல்ல பாதையை பின்பற்ற வைப்பது என் கடமை அதில்தான் எனக்கு ஆனந்தம் என் குழந்தையின் சிரிப்புத்தான் என் சிரிப்பு உன்னை ராஜசிம்மாசனத்தில் அமர வைத்து அழகு பார்க்க என் தங்கமே நான் ஆர்வத்துடன் காத்து கொண்டிருக்கின்றேன் நீ வைரக்கல் உன்னை வடிவம் கொண்டு வந்து வெளிச்சத்தின் பேரொலி போல் வீசவே நான் உனக்கு இவற்றையெல்லாம் நிகழ்த்துகின்றேன் நீ இந்த துவாரகாமாயி தாய் தெய்வத்திலும் குருதியிலும் இருந்து பிறந்த 
என் உயிரே நீத்தான் என் பிள்ளையே உன் சாயப்பாவின் வார்த்தை உனக்கான இரத்த ஓட்டத்தை போல் இனிமேல் என் நாவில் தோன்றும் சொற்களின் பேர் அருளாய் பெறுவாய் அதனால் நீ எதற்கும் பயப்படாதே கலங்காதே உன்னில் நிச்சயம் வெற்றி என்ற தீபத்தை நான் ஏற்றுவேன் என் பரிபூர்ண அருளும் ஆசிர்வாதமும் அன்பும் பெற்ற என் செல்ல பிள்ளை நீ உன்னை விட்டு நான் விலகுவதும் இல்லை உன்னை விலகி போகும்படி நான் செய்வதும் இல்லை நீ ஜெயமாக நல்ல ஆரோக்கியத்துடன் எல்லா செல்வ வளங்களையும் பெற்று சீரும் சிறப்புமாய் நல்ல பெயருடன் நிம்மதியான மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை பெறுவாய் உன் அம்மாவாக அப்பாவாக என்றும் உன்னை என் இதயத்தின் கருவறையில் சுமந்து அரவணைப்பேன் எதற்கும் கலங்காதே மகிழ்ச்சியாக இரு நல்லதே நடக்கும் என்றென்றும் உன் நினைவில் உன் சாயப்பா